going to sleep. I'm very funny. Sunday evening, what yes, what plans? Honey. We are I'm going to go. We are so excited. Hey. We are going to <laughs> Raja, are you ready for the pool? Yeah. In a beautiful Sunday evening, I will show you a vlog in the Basically, I will share my channel with you. 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 I will share my channel so, in the Sunday evening, we are going to the pool time. Hey guys, welcome back to my channel, Living It with Vishu Gary. So, in a beautiful Sunday evening, we are going to the pool time. We are going to the neighbors so, and we are going to pool. So, so, I have a free time. So, you can talk about this. I will tell you about the vlog. We have road accidents, growing number of road accidents. Now, that's the end of the day. Okay, I have a drive to travel. I have I was dependent on my travel as I was hiring drivers. I was working with my work. 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 I was working with my Trivandrum, Kollam, Kochinana, Kotem. I travel in the area of the area. We have to drive in the area of the area. We have to drive in the Late night, anangilum, or, I mean, early hours, anangilum, during the day. We have to drive in the area of the area. We have to uh, my uh, like minute idhil ke nammalo thanne accidents on the rickshaw daarande. Apo endo deva thende bagging onda. Apo angane hangir uncertainty aana nammalo de naatilla roadi kore nammalo yatra aimbo allada. Peshe enda chyaam bache like utri road development thende bago aita utri pani na rakna onda. Adu bola thanne hangir maite thola rash driving. Apo nammalo de control lata palla car nangalo onda aana kud zalam accidents inda onda. Peshe End of the day, the first thing is that we have to do fatal accidents. 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 We have to do fatal we have to do a lot of things. 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 Uh, 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 basically, we all are following the road rules and road uh, traffic rules. We all follow the road rules. But that is not the case. We all have the habits of our habits. We all have the same things. 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 That is what I am saying. In the area, like you know, Idila Ipum numbered control a lot of carrying a condon down the accidents on the Chelapan Milka danger and Dava, Peshe, either K, Namulka control and Patina, Korcha carrying on and sharing. Namulka etreka, Sadichu, etreka, safe aki, Namulta life minot on the island. We don't know what is going to happen tomorrow. So, in the area, Elam condonamaka safe avan on the Patilavashan, the very peri the very Namuka 
സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ബി അഹെഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാളും ബി അഹെഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾക്കിപ്പം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ധൃതി വെച്ച ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആക്സിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടുതൽ എടുക്കും നമ്മൾ ധൃതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും നേരത്തെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ ദാൻ ദ ആക്ച്വൽ നീഡഡ് ടൈം ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ അവർ നമ്മൾക്ക് ട്രാവൽ ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഒരു സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴെങ്കിലും ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ലൈക്ക് യു നോ ട്രാഫിക് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പം അതെല്ലാം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണം അപ്പം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല പല ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഏർലി അവേഴ്സ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ഏർലി അവേഴ്സാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു ബ്രൈഡൽ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു വൺ അവർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും സോ സോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിനോടും എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ലൈക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വർക്കിന് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചില അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ചില ഡിലേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണക്കുകൂട്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പം സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് റെഡ്യൂസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് കീപ്പ് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് എല്ലായിടത്തും സ്പീഡ് ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുണ്ടല്ലോ സോ ഈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക സ്പീഡ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പാക്റ്റിനും അത്രയും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും അത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും സോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും സ്പീഡ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഞാൻ പറയത്തില്ല ലൈക്കിന് ഭയങ്കര കാരണം അത്ര നല്ല നല്ല റോഡ്സൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണം പക്ഷെ എന്നാലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർ യുവർ കൺട്രോൾ സോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാണ്ട് സ്പീഡ് എടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൈക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കേരളത്തിലെ റോഡ്സിൽ എന്താ പറയുക ഓവർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കുറേ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില കാറ്റഗറി ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇവർ എപ്പോഴും ഓവർ സ്പീഡിലായിരിക്കും പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഒന്നാമത്തേത് നമ്മളുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആംബുലൻസ് ആംബുലൻസസ് ആംബുലൻസസ് ശരിയാണ് ലൈക്ക് യു നോ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകേണ്ട വെഹിക്കിൾസ് ആണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവർ എന്താ പറയുക റോഡിലുള്ള അപ്പം അവരുടെ ആ ആംബുലൻസിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലൈഫും ഡേഞ്ചറിൽ ഇട്ടു ഇടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന മറ്റുള്ള വെഹിക്കിൾസിലുള്ള ആൾക്കാരെയും എന്താ പറയുക ഡേഞ്ചറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ ആംബുലൻസസ് പോകാറുള്ളത് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ആംബുലൻസസ് ഉണ്ട്
ഇപ്പൊ ഈ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ആ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന ടൈം തൊട്ടേ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും അത് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കാതെ വരുന്ന എത്രയോ ആക്സിഡന്റ്സ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ പാലക്കാട് കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ നടന്ന ആ ഒരു ബസ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ പോയ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കാതെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ബസ് അന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ലീഡിച്ച് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത് സോ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടികൾ ഏതൊരു സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർടേക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ സ്പീഡും സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഒരു കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം പിന്നെ തേർഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ടൈമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈക്ക് യുനോ നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷനിലായിരിക്കുമല്ലോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നൊരു വണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുത്ത് ഒരിക്കലും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ലൈക്ക് യുനോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെഡ് ഓൺ കൊളീഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓവർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് എടുത്ത് എന്തിനാണത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ലൈക്ക് യുനോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവനും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവനും ഒക്കെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഓവർടേക്കിങ് ചെയ്ത് അതിന് ഇസ് ഇറ്റ് വർത്ത് ഇറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ കോൺഫിഡൻസും കാണുമായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ റോഡിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എപ്പോഴും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് യുനോ ഓപ്പസിൽ നിന്ന് വണ്ടികൾ വരുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പം ചിലപ്പം നമ്മുടെ പുറകിലുള്ള വണ്ടികൾ ഹോങ്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ബി പേഷ്യൻറ്റ് ലൈക്ക് ബി പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് യുനോ ഓവർടേക്ക് ഓൺലി വെൻ യുവർ ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് കോൺഫിഡൻറ്റ് പിന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണമല്ലേ ലൈക്ക് യുനോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടി അപ്പോഴത്തേക്കും സ്പീഡ് അങ്ങ് കൂട്ടും ലൈക്ക് യുനോ വേണമെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മറ്റൊരു വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതില്ല അല്ലേ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ലേൺ ടു സേ നോ ഓക്കെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു വെഹിക്കിളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സം വൺ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഓർ എ ഫ്രണ്ട് ഓർ ഡ്രൈവർ എന്താണെങ്കിലും ഓടിക്കുന്ന ആൾ ഇഫ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് റാഷ് ഡ്രൈവിങ് ലേൺ ടു സേ നോ ടെൽ ദം ദറ്റ് യു ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ദ വെഹിക്കിൾ അത് പറയാൻ ലൈക്ക് ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത് പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവറിനെ ഹയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഡ്രൈ റാഷ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും പറയാൻ മടിയാണ് ലൈക്ക് യുനോ അവർ ഓ ഇനി അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ലൈക്ക് അവർ ഹേർട്ട് ആവുമോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഹേർട്ട് ആവുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമില്ല ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ ഡ്രൈവിങ് യു ടെൽ ദം ദറ്റ് യുനോ ഐ ആം നോട്ട് ഫീലിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ ഐ ഡോ വോണ്ട് യു ടു ഡ്രൈവ് സോ റാഷ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് യുനോ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുക and if you are not if they are not willing to listen to you just refuse to so ride nammal oru vehicle drive edu povaanu nundengil nammude vehicle la mattu aalkar undu nammude family members o nammude relatives o alling passengers o aaru aikotte avarude jeevan nammale vishwasichu nammude kai leepichekkana appo nammalku nammude jeevan safe aakunnene kaadile importance undu nammale
do you think like you will be able to live peacefully for the rest of your life no alle so maximum ningal ningala orikkalum oralde jeevan edukkaadirikkan shramikya ennana enikku parayanullathu so so if you if you are in a vehicle and if you think the person who is uh, driving the vehicle is not doing justice uh, please learn to say no adinna step out here like if the person is still continuing to be like you know driving rash adin irangi pova athrem adu cheynadu kondu oru prashna illa okay appo adana oru ende oru fourth point so next important point is nu parayunnathu keep your emotions and ego aside and be patient നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് റോഡിലാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഈ ധൃതി വെച്ച് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ധൃതി വെച്ച് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷമയില്ലാതെ കാണിക്കുക ഇപ്പം സംബഡി ഈസ് ലൈക്ക് നോ ക്രോസിങ് ദ റോഡ് ജസ്റ്റ് ബി പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് നോ ഒന്ന് സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സോ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ലൈക്ക് നോ ഓവർ ടേക്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മളിപ്പം സംബഡി ഈസ് ട്രൈങ് ടു പാർക്ക് ദ വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ലൈക്ക് എന്ന് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ വിമൻ ചിലപ്പം കുറച്ച് സമയം എടുത്തായിരിക്കും അവർ പക്ഷെ സേഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ബീങ് പേഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈഗോ പലർക്കും റോഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യം ഈഗോ ആണ് എന്താ പറയുക ഒരാൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ ആ ഞാൻ സൈഡ് കൊടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഉടനെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ റോഡിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി നമ്മളിപ്പം ഒരു റോഡ് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വണ്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ലൈക്ക് ഇത്രയും വെഹിക്കിൾസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ ഫോളോ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പം അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് മറികടന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ആ എന്തിനാണ് ആ ഈഗോ ഒക്കെ റോഡിൽ വന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളത് എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ആ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൾച്ചറും നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോ ട്രൈ ടു ബി മാന വെൽ മാനേഡ് ആൻഡ് കൾച്ചേർഡ് ഇൻ ദ റോ ഓൺ ദ റോഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ലെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം ലെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ലെയിൻ പലപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്ത് ട്രാക്ക് മാറുമ്പോഴൊക്കെ ലെയിൻ മാറുമ്പോഴൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോലും ഇടാതെയാണ് പലരും ലെയിൻ മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ലെയിൻ മാറുമ്പം മറ്റുള്ളവർ അത് അലവ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂ ടു ലൈക്ക് യു നോ ഈഗോ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് ബീങ് പേഷ്യൻ്റ് ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് so learn to be patient and try to keep your emotions aside last but not the least nammalde uh, last point ennu parayna try to get the support of uh, uh, kerala police during emergencies ennu vecha ipo nammalku endengilum cheriya issues undu road la nammalku nammale like you know harass cheyna polathulla behavior matte aardeno undaikotte റാദർ ദാൻ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ഒത്തിരി വട്ടം കേരള പോലീസിൻ്റെ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ഏത് അവറിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളുടെ ഹെൽപ്പിന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേരള പോലീസ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നിയമം കയ്യിലെടുക്കാതെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക സോ എന്താണെങ്കിലും സോ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ലൈക്ക് യു നോ സി ഇമാജിൻ ലൈക്ക് സംബഡി ഈസ് ഹെറാസിങ് യു വിത്ത് ഓവർ സ്പീഡ് ഓർ സംതിങ് ട്രൈ ടു കോൾ ദ അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫോം ദം ഐ എം ഷുവർ ലൈക്ക് യു നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കും അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു എന്താ പറയുക അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് യു നോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ റിയാക്ട് എന്നുള്ളത് റിയാക്ടിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ നോ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ സോ റിയാക്ടിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതോറിറ്റീസിനെ
അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ഫേറ്റൽ ആക്സിഡൻസ് എന്ന് നമ്മൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലവ്ഡ് വൺസിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ വിത്ത് യുവർ ലവ്ഡ് വൺസ് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായാലോ സോ ഞാനിതൊക്കെ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഓൺ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുകയും അവരെ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഐ തോട്ട് യു നോ ഐ ഷുഡ് ഷെയർ വിത്ത് യു ബിക്കോസ് ഇന്നും ന്യൂസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആക്സിഡൻസ് കണ്ടു ടെറിബിൾ ആക്സിഡൻസ് ലൈക്ക് അപ്പം അത് കാ നമ്മൾ ഡെയിലി വാർത്ത ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അത് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഈ കേരള ആക്സിഡൻറ്റ് സീരീസ് പോലെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഇഫ് എറ്റ് ഓൾ ലൈക്ക് യുനോ പീപ്പിൾ ആർ എജ് ഐ മീൻ മെയ്ഡ് അവെയർ അബൌട്ട് വോട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഓൺ അവർ റോഡ്സ് ഒരു പരിധിവരെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും അതോറിറ്റീസും ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റോഡ് റൂൾസ് നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ട്രാഫിക് റൂൾസും റോഡ് റൂൾസും ഒക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ